This video is sponsored by VIPSCDKey.com. VIPSCDKey is a marketplace website where you can purchase game keys and software keys with no hassle. VIPSCDKey offers a legit Windows 10 Pro key for only $21. This is the same case I use on my PC builds. But to make it more awesome, they will be giving another 25% discount. Just type our coupon code XTNC to get it for only $15. You now have your legit Windows 10 key license all set, but in a more affordable price. If you're in the Philippines, purchasing is very easy. You can use PayPal, Paymaya, or Gcash. Visit VIPSCDKey.com now. I'll put the link in the video description below. So thank you VIPSCDKey.com for sponsoring this video. SFX, build them on guys. So today, we're going to unbox po tayo ng case ni Cooler Master. is a Masterbox NR200P. Max. It's a mini ITX form factor. Ayan, nakikita nyo meron po akong mga parts dito na uh, ibibuild ko po to next uh, video. So, yan. Meron ng dating version ito. Ito yung pichura niya. Ayan. So, here's the box. Uh, SFF and built to spec max. So, dito sa gilid yung mga specification and uh, dito sa likod, we have yung mga uh, features and yun. So, let's unbox guys. Hindi ko na patatagalin to. Check lang yan yung price nito sa Lazada. Dati kasi guys, nakapag-build na kasi ako ng first version nito. Yung NR200P. Yung hindi Max. Kaya sila naglabas ng Max. May binago sila dun sa design or layout ng case. Or yung sa interior ng case. So, what's inside the box? We have the manual. 21,000 daw sa Lazada. So, check ni Mrs. yung pricing. Okay. So, yun. Yun lang muna guys. So, may bibigay ko kasi hindi ko na check or hindi ko na ask si Cooler Master. So, we have here a installing tempered glass panel. So, meron na po siyang uh, kasamang tempered glass panel. So, meron ko yung option kung ano yung gusto nyo. For example, I think yung default nito is yung perforated or yung vent holes. Meron siyang uh, mga butas-butas. So, mamaya mati-check natin yan. Ito po yung tempered glass. Kung ayaw nyo ng ano, for millimeter yung thickness uh, ng glass. Okay? So, yan. Meron na pong free yan. Um, included na po pag binili nyo. Ang color na pinadala sa akin is yung gray. Okay? So, two colors ata. I think that's black and gray yung available color nito. Ooh. Wow. It's max. Meron na siyang mga pre-built na components. Kaya palang bigat. I-de-disassemble ko muna. But mag-start muna tayo sa bottom. Uh, meron siyang uh, dust filters. And sa top guys, meron siyang vent holes. And mal um, malinis. Ang ganda po ng uh, pagkaka-design. Ano, uh, and meron, meron siyang line dito. And here, front I.O. So we have power button sa gitna. Tapos dalawang USB uh, port, reset button, and yung uh, 3.5mm jack. Tapos sa front naman, we have yung logo ni Cooler Master. Naka-ilaw ba to? Para siya naka-ilaw. Meron siyang uh, logo dito. Pero, ang galing na. No? Para siya naka-ilaw. No? Para siya naka-ilaw. Pero hindi siya naka-ilaw. May effect na ganun. Kalasin natin. I think this is peg. Hindi nyo nakalayangan ng screws. yon. So, sa side panel, we have yung uh, filtration here. It's a magnetic. And ito nga yung dalawang panel, which is yung kanina yung tempered glass. And itong perforated panel. So, alisin natin to. Ang box dito. Ayan. Ayan. I think this is the accessory box. Alright. So, what's inside the accessory box is AC power cord. Tapos, cable SATA. Connector. So, it's a braided na, which is nice. Ang ganda tingnan. Tapos, we have yung um, riser cable. Yeah, it's a Cooler Master. This is premium. May C lang siya para ma-extend lang konti. Hindi sumayad dun malapit sa motherboard. I think this is 4.0. A lot of uh, PCIe slot or yung Time16 slot is dati is 3.0. Ngayon, hindi mo na kailangan magpunta sa BIOS and isa-select mo yung uh, 3.0, di ba? Ngayon, uh, it's 4.0 na siya. So, kahit iselect mo dun sa BIOS, naka-default or naka-automatic, hindi po maglolo dun sa boot. Okay? Yung iba kasi, pag naka-3.0, uh, binoot nyo and nakaset sa auto uh, dun sa PCIe, 
is hindi siya magka hindi siya magde-display. Okay? So, yun yung problema sa 3.0. Ngayon, hindi niyo na kailangan pumunta ng BIOS and enable or mag mag ganun. So, 4.0 na siya, naka-ready na siya. All right? Cable ties and yung mga pegs for ano extra pag magkakabit kayo ng hard drive, I think, and yung ibang mga screws. Bakit may cooler? Ah, okay, meron na nagtataka ako bakit may mga Uh, accessories ng cooler kasi meron na nga palang naka-pre-installed na ayun okay. alamin natin kung ilan millimeter I don't know pero yan meron siyang mga accessories for the cooler so yeah that's for the accessories guys okay tapos tayo sa accessories kalasin muna natin to so same uh, dun sa other side magnetic dust filters and meron siyang um, perforated na Uh, holes uh, dito sa may side. So, yan. Ma may nakikita na ako dito. Uh, meron na rin siyang pre-installed na SFX na power supply. Check ko lang yung spec. It's 850 watt. Guys, enough na yun kahit maglagay kayo ng RTX 3090 dito. So, kayang-kaya ng SFX na power supply dito. Kaya nga, ito is dinesign talaga for high-end build. Dali niya kalasin. Okay, it's plastic, yung material. Yung sa gilid, yung panel, is steel. I think it's aluminum. Ayan, meron na. Guys, meron ng, ano, uh, wait lang, check ko. It's a 280mm. Ayan, so, dalawang 140mm na fan uh, yung ginamit dito. Ang gulang sa harap. Grabe. Parang hindi ako napagod ah. <laughs> Sobrang daling magkalas. Wala akong ginagamit na, uh, ano dito, wala akong ginagamit na, Uh, tools dito. Ayan. So, dito sa harap, pwede kayo mag-mount ng uh, SSD. Okay. So, ayan. Kumuha ako ng SSD and nilagay ko yung pegs uh, dito. So, this is toolless. Wala akong ginamit na uh, screwdriver. So, paano ikakabit? Uh, dito sa front, nakita nyo, meron na siyang parang rubber uh, dito. Nakakabit na siya. So, ikaganyan na lang. <laughs> Dali, di ba? So, that's how uh, you mount a uh, SATA SSD uh, dito sa front. Alright, Christian, how about the hard drive? I think for the hard drive, teka, hanapin ko lang sa hard drive, guys, ah. Mm, I think dito sa may power supply. Somewhere here, or pwede rin sa bottom. Nakikita ako dito, uh, meron parang, kung nakikita niyo yan. So, itong area na daw na to, natatanggal to siya. Para, for example, magkakabit kayo ng, uh, malalaking GPU and i-vertical mount mo siya so hindi ka na mahihirapan sa salpak mo doon so gagawin mo tanggalin mo tong mount which is yun yung gagawin natin ngayon now here's the time na gagamit ka ng uh, screwdriver dalawang screw dito sa mid-gilid then dito naman is dalawa din and that's it Yun. <laughs> so, ito po yung uh, bracket or for the uh, GPU, uh, vertical mount. So, meron po siyang uh, three slot. Tapos, may mga vent holes dito. Ayan. And dito, maganda yung pagkaka-packaging nito because mer naglagay sila ng uh, extra protection uh, ng components dito sa loob. For example, o-orderin nyo online. Siyempre, habang shipping is uga-uga yan. So, like that protection. Good job, Cooler Master. Meron na tayong naka uh, pre-built na AIO. So, this is a 280mm, I think. Yes, a 280mm. Dalawang 140mm na fan. Siguro, sickle flow to. Yes, sickle flow, yung sticker. Uh, makikita ko agad na sickle flow. Hindi po siya RGB. So, walang RGB uh, yung uh, fans na nilagay. Christian, gusto ko RGB. Pwede bang lagyan? I think si Cooler Master is selling na sickle flow na RGB. Papalitan nyo na lang yan. If gusto nyo ng RGB. Now, uh, for the cables, uh, for the, yung sa 24 pin, uh, braided na po siya. So, hindi nyo na kailangan maglagay. So, napapansin ko, yung kable ng um, AIO, mahaba. Mahaba siya, guys. So, talagang dinasign para dito. Now, ang question is, what if, well, sa bagay, kasi binibenta naman nila ito, nakasama na talaga yung cooler. 
uh, I don't know guys ha, kung magbebenta sila ng bare bone lang, yung mismong case lang. Yun ang hindi ko alam. So, you can ask Cooler Master, you can like your page nila. Oy nga pala, meron nga pala pag eh. Next, sa build video. Uh, magpapag po kami ng dalawang mousepad ni Asrock and yung mousepad din ni Cooler Master na RGB. So, stay tuned uh, for that giveaway. Bali, four winners yung mananalo. Okay! Alright, so closer look lang natin guys yung case kasi hindi nyo na siya nakita. Guys, grabe. If iikutin mo to, uh, you can access anywhere. As in, di ba? 360 siya. Makakalikot mo. For example, magkakabit ka dyan. Dito, uh, sa likod, dito sa side, and dun sa, uh, sa may motherboard area. For the clearance naman, uh, malalaman ko na yun sa build video na kasi unboxing lang naman to. Okay? So, gusto ko malaman kung nakakalas to or na-adjust to siya dito. Uh, pwede pa kayo magkabit dito uh, ng rad or ng uh, hard drive. Yung sa hard drive, gusto ko malaman if saan, I think dito ata yun, nakakabitan sa may uh, power supply. And kung iisipin mo, so, ito naman yung sa cable management area. Now, yung cable management somewhere here, pwede na kayong mag ano dito, mag yung mga excess na kable uh, dito. So, pwede na rin i-adjust yung kasi meron pa siyang space dito. Ayun oh. Kung nakikita niyo 'yan. Okay? And yeah. So, I think natatanggal 'to. Yes, natatanggal 'tong air na pero hindi na siya tatanggalin kasi naka ano na siya. Yeah, hindi siya pala natatanggal, guys. Ah, ito, naka, ano na kasi siya, nakakabit na siya. So, sa power supply, you can uh, remove yung power supply dito. Hindi ko na siya kakalasin. Naka-pre-build na siya, eh, di ba? So, anong sense nung, di ba, kakalasin ko pa and mag start ang build? Kung ano yung dumating sa akin na ganito, so, they're selling this na ganito na siya, and yun. Yun yung, uh, doon ako magsisimula kung, yan, di ba? Hindi <laughs> na ako uh, mahirapan uh, magkabit ng AIO and yung power supply. So, as is, kung yun na yan. And yun na yun, doon ako magsisimula kung uh, yun yung build na gagawin ko. Nakikita nyo naman, itong design ng pump niya is this is third gen na, na pump. So yun yung pinakalitis na nilagay nila dito. And also yun nga kanina, napapansin nyo mahaba yung kable niya kasi nire-route nila dito uh, para hindi siya nakaharang dito pag magba-vertical GPU mount kayo. Sa power supply daw, which is itong... PCIe is kinapalan nila which is ang standard is yung ginagamit I think it's 18 uh, na gauge ngayon etong wire na ginamit dito is 16 daw so para mas maganda power delivery dun sa GPU okay Alright, so guys, ito nga pala yung mga parts na gagamitin ko uh, para dun sa build. So, for the processor, so Ryzen 5 5600X, we have the memory XPG Spectrix T41, dalawang single stick, so dual po yung lalagay natin. So, here's the SSD, so this is the NVMe M.2 512, colorful. And for the motherboard, so mini ITX po yung form factor na uh, i-build ko. So, ito po yung motherboard na gagamitin natin. So, Ryzen, it's a B550 chipset. And it's AMD. So, this is the ASRock B550M. So, ITX dash or slash pala AC. I think this is Wi-Fi version. So, check natin. Yes, it's a Wi-Fi version. So, unboxin natin ng mabilisan. So, yung big manual. IO shield, we have yung SATA cable, and yung dalawang antenna. Okay. So, check na natin yung motherboard. Here's the motherboard. So, yung build natin guys is parang uh, mid-range uh, na game PC. So, here's the motherboard na ikakabit natin dun sa uh, NR200 P Max, the Cooler Master. So, I don't know kung magkano to, so update ko na lang kayo sa video description. And ito yung Wi-Fi, so ito yung uh, I/O ports. And uh, for the GPU, we have the ASRock Challenger. So this is the AMD Radeon RX 6600. Yeah, for 1080p gaming max out settings, kung nagaya po kayo 
uh, ng uh, graphics card or pwede nyo ma-utilize yung 144Hz, 165Hz playing online games like CSGO, Valorant. Uh, this is the perfect card para po sa inyo. Okay, that's you know, 1080p Full HD. It has 8GB um, video, memory, and PCIe 4.0. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina guys. Uh, yung case na gagamitin natin which is the NR200P uh, does support PCIe 4.0. Okay. Unboxin natin. Okay. It's a dual fan design. Yeah, it's also a dual slot design. So, ito yung mga port. So, tatlong DP isang HDMI. Ito yung backlight. So, malit lang yung backlight niya but the heatsink extends here. Okay? So, para may, may buta siya dito para umano yung hangin. Okay? So, check natin yung power connector. It is a 6 plus 2 pin. It's a ASRAC. So, full AMD tayo with ASRAC. Yes, it's ASRAC din yung Malibor natin and yung GPU. So, magkano to Christian? Wala pa rin no idea. So, update ko na rin kayo sa video description. So, yun po yung gagamitin natin ng mga parts uh, para dun sa build. Alright, so yun lang muna guys uh, for the unboxing and quick disassemble nitong NR200P na Max. Uh, first impression, sobrang easy nga i-disassemble. And I think hindi ako mahihirapan mag- uh, build dito. Kasi uh, yung dalawang component is naka uh, pre-installed na. Dun pa lang, di ba? Ang pinaka, siguro ang natatagal na ako na part na magkabit ng components is yung AIO. So, yun. Nakakabit na. So, dun sa uh, build video, makikita nyo dun hindi ko na siya uh, ikakabit. Uh, hindi, yung pump lang pala ikakabit ko dun sa processor. Okay? Yun lang yung uh, dun na lang ako magkakabit. Kasi uh, hindi pa nakakabit yung motherboard and memory, uh, storage and so on. So, yun na lang yung makikita nyo dun sa build video kasi yun, yun pa lang. <laughs> Siguro yung uh, build video is sobrang uh, mabilis lang nyo papanoorin kasi ilan lang yung components na yun na ikakabit ko dito, ba Okay, para kanino ba tong uh, NR200P uh, na Max? So, si Cooler Master is marketing this para sa mga high-end uh, na components. And for those uh, people na mag start pa lang uh, into ano, SFX or mini ITX na case. And for those people na naghahanap ng compact size or ito yung parang maliit yung mesa nila, uh, they want a small form factor uh, na case. Tapos yun lang. Uh, tapos minimalist na uh, setup. So I think ito yun para sa inyo to uh, case na to. Okay. So, yun nga guys, meron siya ng pre-build. Uh, I think okay yung ginawa ni Color Master dito because hindi mo na iintindihin or hindi ka na maghahanap. Guys, remember, pag sa building a PC, ang pinaka-hardest part po is maghanap ng parts. Hindi po mag-build, maghanap ng parts. Eh dito pa lang, power supply and AIO, tanggalin mo na yung sa checklist dahil meron ka na, ba? Uh, yun lang muna uh, for this unboxing and overview na Cooler Master NR200P Max. So next video, meron po tayong pag giveaway courtesy of ASRAC and Cooler Master. Dalawang ASRAC na mousepad and dalawang um, mousepad din ni Cooler Master. I think that's our uh, RGB. Hintayin nyo na lang, ipapost po namin yan. So there you have it. Thank you Cooler Master uh, dito. Uh, yan kay... Boss Joseph and yun. So there you have it. Thank you guys for tuning in. I want plus action. So like the video, subscribe, and I'll see you on my next video. Bye bye guys.